kontakton të meselin e shënjt në Vatikan. Për erë të parë shojmë një letër që Papa Eugen i dërgon të Skëndrbeut në vitin 1423 dhe efton të të kthej në besimin e të parve në kryshtërim. Papa efton të për të bashkuar në një kryqzat përkatsisht të në një luft e cila do të përzin të përgjithmon pushtuasit otoman nga Balkani. Në vitin 1423, Skëndrebeu dërgua bashk me një general tjetër Osman kundër Ungarezve, që kishin ngritur krye në nëdheqen e Janosh Hunjadit. Hunjadi ishte një figur që turqit i trëmbeshin dhe e respektonin. Në nëntor të vitit 1423, u shtrit u takuan në nishë. Beteja e nishit i ka një histori shumë interesantë. Ajo që ndodhi gjatë betejes ka gjeneruar vazhdimisht debate. E sa po ushtrit Osmane dhe Ungareze u gjendër në balë për balë, Skënderbeu që ishte në kryet forca vendim se Shqiptare, u këthyë e qëllin nisht bashkë me forcat e ti dhe e braktisi atë betej. Ky veprin, shkaktoj panik të këturqit që nuk e kishin partë të bënd të ndonjë herë këtë gjë. Nëse Skënderbeu ishte të rëmbur atere për ndodhë të dishka, edhe kjo gjë shkaktoj panik, dhe turqit filluan të tërhiqa, me pak fjal, u shpartaluan nga Hungarezët. Hungarezët i shpartaluan armisht. Disa kanë hedhur hipotezën e komplotit me Skënderbeu dhe Hunjadit. Si dhe qoftë, këta dy odekjes dhe të mbajen mënë si komandantët më të mirë të kohës të tyre. Pas betejes, Skënderbeu gjeti sekretarin e sultanit, kja tipi, dhe detyroj t'i falsifikon të një ferman për ndoraka apo urdhër për qeveritarin e krujës. Urdhëri e detyron të atët i dorëzon të Skënderbeu të fortesën dhe qeveristjen e krujës, matit dhe dibërs. Për të ruetur sekretin që tipi sultanit u vra. Ky element dramatik përshkruhet nga poeti amerikan Henry Wadsworth Longfellow në librin Histori nga një anja rruën. Skëndërbeu dhe 300 prej ushtarve të ti besnik shqiptarë marshuan drejt kështilë së vjetër të krujës. Në vitin 1423, Skëndërbeu ishte figur e fuqishve në ushtërin turke dhe reqa e këthimi ti në atë dhe është regues sa i kishte trupa shqipforë se me vete. Kjo ishte diçka e zakonshme në sistemin Osman. Zakonisht, komandantët apo udhesit të ushtarak, udhishtin trupa të sënjetës për katsi lingvistike. Në 28 nëntorë të vitit 1423, garnizoni Turku ma sakrua. Flamuri Osman Ull dhe skëndërbe unë ngriti simbolin e familjes e ti, një shqipojnë të krenare të vendosur në një fush të kuqe. Thiri e liris jehoj në të gjitha malet e Shqipëris. O vlezër le bashk luftetar të emi, fort, fort të nëruar. E le një herë po thëmë, unë si osola lirin për e gjeta këtu në mesin tuaj. Unë si osola armët për u gjeta ju të armatosur e gati për ljuft kundra në ti që një pa bes ta një pra ta një o vlezër e bashkë ljuftetar të emi ashtë rasti lëshpresa për të ripituar atë leon për të rritur ljumëturin tuaj për të rritur ljumëturin e nënës tonë falëndërimin nga unë prit një tërmatosën rofshi sa malë të arvit Pasi pushtoj krujen, brënda një muaj, Skënderbeu pushtoj kështjelat e Petreles, Gurit Bardhë, Stelushit, Modricës dhe fortesën e madhe të Svetigradit në kufirin me Osmanat. Ta shmën nuk kishte më këthim pas. Si prove që limeve të ti, Skënderbeu rikëthyë në kryshtërim. Kjo nuk ishte thjesht një levizje diplomatike. Pas kësaj, vjen një kapitull i erët i kësej periude. Kolonët dhe të konvertuarit në mësliman uftuan të zgjidhnin dhe rëmjet kryshtërimit dhe vdekjes. Pjesa me ma dhe refuzuan këthimin e të kryshter dhe u masakruan pa mëshirë. Masakra e mëslimanve nga Skëndarbeu edhe Shqiptarët justifikohet nga historiani famë shumë Shqiptarë për shkopë nolli me fjalet. E ky nuk ishte një akti pa nevoj shumë e gësia. Si pas standartëve të kohës, kjo ishte një deklarat për luft të shenjt, e shkruar me gjakë. Kjo ishte një luft nga e cila nuk mund të kishtë e këthim. Skënderbeu për shkëpus të lidhjet me të kaluar. Skënderbeu e dinte se nuk mund përbale i vetëm e zëmëratën e sultanit. A i e dinte se kërëngritit e viteve 1430 dështuan kërësisht për shkak të mungesës e komandës e bashkuar dhe koordinimit.
Pa 2 mars të vitit 1424, Skanderbe u thiri një kuvënd të zotërve feudal të Shqipëris. Për të shmangur gjelozin dhe mjetë princave dhe për të kërkuar ndihme në Republikës e Fuqishmet Venedikut, kuvendi u mbajt në katedralin e Shënkollit në lejën Venedikase. Skanderbeu dhe shumë fisnik shqiptarë në atë ko, ndieshin të kërcënuar nga administrata Osmane. Ata trembeshin se do të shprënsoeshin nga Osmanet, edhe e kështu do të humbisnin kontrolin e teritorit të tyre tradicional. Dhe për këtë arsye, pas humbjes e ushtris Osmane, ata umblodhen në Shqipërin e Veriut. Aty kryuan të ashtu quajtur në lidjet lejës për të mbrojtur të drejtat e tyre. Eter dhe prinsër fort të nëruar, lëndë zoti e pushofshin krishter të anë se besuari, lëmen fun një farë neverie në majtë një lartë bese sotomane, ose me drejtë lartë pabesi se tyre mase kartagenase. Le unë sot, nuk do të turbulojnë atë qëtësine atë leot, si një inisiator në noshta i urrër një luftë të reje dhe nuk do t'ju shtyjnë a ju me unë gutën të shtërsi lë rëzicet luftës për interesat plarta, si kur gjënë kasriot i baba im. Skënderbehu, për mendimin tim, po u ofron të njerëzve një farë shprese, shprese që ata mund të ruanin identitetin, besimin, lirin dhe mënyrën e tyre të jetesës, gjera që ne sot i marim si të mirëqena, për atë ko. Kjo mënyrë jetese ndo njëherë nga duke të dyshimt, por me gjitha të shqiptarët, këta malësorë të shekullit të pesëmëdhjet, kishin një mënyrë karakteristike jetese. Organizimi i tyre shokërorë ishte i ndryshum nga i pjesës më të madhe të popojve referotu. Për të thënë me pak fjallë, ata ishin të lirë. Me në fundë, shmenoni për krujë, a mos falë një qytetë asë i fortifikuar, asë i përmenun për mjetër dhe pucine e ti, ka qenë për të lenë durë të armikut, si kur të mos kishim pikë dashuri për atë le, si kur të mos kishim pikë dashuri për nënë, nënë nërbri, kruja, zemre e fucisë e arbrit, le vetë mja qënë shtërturën nga të partë tonë në të gjitha avantajet si për ljukë të për të pacë. Këtë sigurisht në qofë se si a bajnë te për qefën vetët, zorë që mund të mohoni o etër fort të nëruarë.